Hi po sa lahat ng mga manonood sa vlog na ito. Um, ngayon po, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano uh, i-prepare ang bill of quantities. Ang bill of quantities po ay isang importanteng dokumento pagdating sa um, construction. Umbaga, ito ang um, magiging reference nyo pagdating sa planning, sa evaluation ng accomplishment, evaluation ng billing, and then, of course, kumbaga magkakaroon ka ng factual na findings or output sa project. So, papakita ko po sa inyo kung paano siya um, i-prepare. Sana um, magka, magkaroon po kayo ng, ano, ng kaalaman dahil sa video na ito, yung papakita ko po sa inyo. So guys, nandito po tayo sa Microsoft Excel. Ito po yung gagamitin natin para um, gumawa ng bill of quantity. So, for example, nasa contractor side ako, and then meron po akong client na gusto niya pong magpagawa ng um, ticketing office. So, ito yung ano, bibigyan ko po kayo ng ano, ng um, pla plan. Kailangan may plano para makagawa kayo ng ano, ng bill of quantities. So, ito yung floor plan. Yan. 3 by 3. Maliit lang siya. And then, ito yung ano, ito yung legend. So, yan. Ito is a masonry wall. So, ito yon, Yan yung legend ng masonry wall. Ito naman is a drywall partition. Ito yon, And then, window 1, swing type, glass window, 6mm ang thickness ng uh, salamin. Window 2, fixed tempered glass, 6mm din ang thickness niya ng salamin. And then, window 3 is owning glass. 6mm din ang kapal. Ito yung window 3 dito sa CR. And then, sa door 1, sliding door, 12mm ang kapal niya. Basically, pag mga ng sliding door na 12mm is tempered glass na po siya. E, pwede po nating um, e, suggest kay client na gamitin natin ang tempered glass na, mati, na na specification ng isang salamin para mas matibay siya. And then, door 2 is a flush door. So, wooden siya. Flush door. And then, door 3 is PVC door para sa CR. And then, meron tayong elevation. Ito yung front. Yan yung left elevation, yung dito sa side na to, yan, pinakita yung dalawang window. And then, sa right elevation, dito banda, ito yung right elevation niya. So, isang slope lang yung ano, yung requirement ni client para sa roof niya, isang slope. And then, rear elevation para sa likod, yan, and then yung section through A sa loob to ng ano ng ng unit ito yon section yung line na to ipapakita niya yung side dito so ito yon section through A section through A merong fixed glass doon sa cashier dito sa cashier ito yung fixed glass tapos may um, butas para sa pag-aabot ng bayad or yung sa um, transaction dito siya yan, may pinakita yung pintuan para sa cashier and then yung pintuan para sa CR so doon na pa tayo balik po tayo sa Excel gagawa na po tayo ng bill of quantity una pwede nyo ilagay ang um project name and then 
ano po yung project name? Yung project name is construction of ticketing office. Location. Location is, for example, sa ano siya sa Pasay, Pasay City. And next is, pwede natin gumawa ng table para sa um, bill of quantities. Una, ilagay natin dito ang item, item number, and then description and then quantity unit pwede na rin natin ilagay yung unit cost but um, gagawin ko po siya ng separate na um, um, video tutorial ang regarding sa unit costing and then lagay na lang din natin yung total total cost so yan ayusin lang natin siya yan so importante yung ano no yung uh, microsoft excel sa practice ng um, construction lalo ng mga sa engineering. Importante po siya. So, lumayo siya. Lagay ko na lang siya dito. So, yan. Ayusin lang mo natin yung uh, table. So, and then gagawa tayo ng border. And all borders natin. Sorry. Gawin ko lang 15 ang height. So, yan. Bold ko lang siya. Mahilig akong magkulay pag akong gumagawa ng BOQ yan para mas maganda yung presentation. Pwede nyo rin i-bold to. So, yun. So, first magsimula tayo sa letter A. Usually, it's a letter A or first um, first item. May simula tayo sa preliminaries. Siyempre, nandyan yung um, nandyan yung preparation. So, dito baka kailangan natin ng temporary facilities or or tempasil for short. Baka kailangan din natin ng permits. Permits or construction permit. Ganun. baka kailangan din natin ng um, water and electric utilities
So, yan. Kahit yan lang muna. And then, gawa natin to ng sub-item number. Pwede natin 8.1. Ganun. Tapos, indent lang natin para ma-emphasize siya. Yan. So, ito, um, basically, ang Tenfacil, mga ganito sa pre preliminaries, ang nagiging quantity niya lang is 1 and then yung unit niya is lot. Kumbaga, hindi siya known ang hindi known ang ano niya, ang ang quantity and unit. Kumbaga, 1 lot siya. Papakyawin na lang. Kumbaga, kung ano yung um, consideration natin para bigyan siya ng costing. So, dyan na kumbaga 1 lot. Hindi siya known na quantity. 1 lot. one lot na natin lahat. So, node is para dito, ang susunod nyong gagawin is syempre yung ano, earthworks. lalagyan niyo lang siya ng um, uh, kumbaga major item katulad dito preliminaries or twerks tapos ibe-breakdown lang siya ng mga sub-item so letter B na to so sa earthworks ano yung um, ano ang scope na pasok sa earthworks nandiyan ang um, excavation backfilling uh, ano pa sige yan yan muna excavation backfilling point 1 may point 2 indent lang natin siya so ayan i-estimate po natin siya importante po nating uh, i-compute ang uh, quantity sa earthworks so ito 3 times 3 mag assuming um magbuhukay tayo ng ano mga um uh, 0.6 meters depth or 600 uh, mm so magkano yan three times three times 0.6 assuming lang yan oh, five, assuming 5.4 uh, cubic meter ang quantity para sa excavation cubic meter sa so back feeling naman is syempre yung mga babawasan ang isusupply nating back feeling kasi meron tayong excavated for example um, siguro nasa 3 cubic lang ang ibabakfill natin so next tayo sa civil works C. 
So, yun ano ang pasok sa civil works? Nandyan yung... Nandyan yung... Um, concreting or unahin natin reinforcement yung bakal formworks concreting yan sa reinforcement pwede po nating i-breakdown yan kasi meron po tayong um, footing Uh, meron tayong column meron tayong slab so yan binik down pa natin ang reinforcement ganun din sa formworks Copy lang natin ito. And then sa concreting. 6.1 Bale ito 6.1.1 na siya. Ito 6.2 6.2.1 Guys, importante itong um, item numbers pag gumagawa tayo ng um, BOQ Kasi ito din ang nagiging reference sa pay item kasi hindi naman lahat ng um, item na to is pwede nating gawa ng accomplishment So it varies depending on the um, schedule kung anong gagawin sa scope na yan. So, hindi siya sabay-sabay. Importante itong ano, uh, importante itong item numbers. Magiging reference nyo siya. So, ano nga ba yung ano? For example, dito sa footing is meron tayong sa estimate nyo ang footing has um, 1,000 or 500 kilograms. Kilograms lang gamitin natin. Sa column, meron tayong um, 800 kilograms slab, meron tayong 300 kilograms. Ito assumption lang to para maging mabilis lang yung um, yung presentation. Sa formworks, square meter tayo, siguro mga nasa ano lang to, maliit lang to, siguro mga nasa, yan, 10 square meter kasi puting lang siya. Dito sa kolo, meron tayong um, For example, 50 square meter. Tapos sa slab, pwede na, pwedeng wala na sa slab. Kasi slab on grid lang siya. Sa concreting, cubic meter ang unit natin dito sa concreting. Pasob lang natin to. Sa concreting, for example, yung estimate nyo is um, um, 15 cubic meter. Ay, 15. Marami na yun. Siguro mga 5 cubic meter. Column 10. And then, sa slab, we have 
so there are three cubic meter medyo malaki tong 5 gawin lang natin 2 So, ang next natin is um, sa civil works masonry. So, masonry na dyan ang CHP laying. Tapos, bukod lang natin ang plastering. Sa so, HB laying natin, for example, um, 3. For example, 30 square meter yung sa so, HB laying natin. Plastering natin is mga nasa times 2 na lang natin para both sides 60 square meter yan so anong susunod natin Yan, pwede na, nat pwede na tayong mag ano, uh, siguro hanggang architectural. Evolve lang po natin itong mga ano, mga major items. And then letter D is architectural works. So, anong involved sa architectural works? Nandyan yung um, painting works. Ibukod lang natin yung interior, interior side, at saka exterior side. point one point one so ayan next natin is siguro yung um, doors and windows Doors and windows. Door one. Door two. Door three. Window one. Window two. And window 3. So, anong door 1 natin? Door 1 is sliding door. Sliding door. Door 2 natin is um, flash door. Door 1. 
Door 3 is PVC door para sa CR. Window 1 is swing type. Swing type glass window. Window 2 is fixed tempered glass. Tempered glass. Window 3 natin is um, owning. Owning glass. Window. Tapos, ito rin. Ilagyan na rin natin itong fixed glass. Cashier's fixed glass. Ayan. So, meron na tayong doors and windows. Different two. Dito ang magiging unit natin, siguro isunod na lang natin sa plastering kasi yun din naman ang ano or dito. Since one side is 30 square meter, 30 square meter lang para, pala kasi um, pinaghiwalay natin ang interior at exterior. Tapos equals na lang natin siya, 30-30 siya. Sliding door, isa lang one piece or one seat. Kasama na yung hamba including accessories required accessories para nandyan na yung accessories nito para sa door yung um, yung yung hardware accessories nito tapos dito sa glass yung handle nya yung frame yan kasama na yan Ayan, one seat lang din ang door 2. One seat lang din ang door 3. Ang window 1, dalawang set. Two sets. Tapos, tig-isa na lang siya. Ayan. Ano pa ba ang kasama sa architectural? Siguro tile works. So, D3 na tayo. Tire works. Lagay natin dito supply and installation of tiles or 30 CM by 30 CM floor tiles. And so, tingnan natin kung mga ano to. Yan, 1.2 times 1.4. sixty eight and then ano pa ba um, roofing na lang siguro sort pa tayo and then roofing Roofing system supply and installation 
of profane so sabi na lang natin siyang um, one lap na lang po natin siya. Bagay, ano na lang natin, anticipate na natin lahat ng mga required um, resources para gawin ang roofing. Roofing system lang po siya, umbaga, pwede nating ihiwalay yung ano dyan, yung framing, yung metal works niya. So, Siguro dito muna tayo. Hanggang dito lang muna. Yan. So, yan na po ang magiging itsura ng um, BOQ. Yan. So, naka-itemize po lahat ng um, scope. Yan. Sa preliminaries, earthworks, civil works architectural dito pala pwede din natin idagdag sa preliminaries yung um, mobilization and mobilization yan dagdag natin na sa preliminaries siya sa huli na ang demobilization demobilization is after Um, completion of the project baga pull out na natin lahat ng resources natin, yung ginamit natin sa construction, yung tao in, uh, equipment kung may mga scrap, garbage ganun yun, pull out na natin, demobilized na siya so yan yan na po yung itsura ng um, bill of quantities para sa isang project dito sa construction of ticketing office. So, matututunan niyo siya para sa mga ano sa mga gustong maging quantity surveyor, para sa mga estudyante or sa mga contractor na walang background sa engineering, pwede niyo siyang malaman. Pwede niyo siyang matutunan. Kasi uh, as long as na marunong kayo mag-estimate and then marunong kayo gumamit ng Excel, yun, matututunan nyo kung paano gumawa ng um, BOQ. So, sana po nakatulong po ako at nakapagbigay po ako ng kaalaman po sa inyo. Salamat po.